அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இமெயில் ஆட்டோமேஷன் பார்ட் த்ரீல நிறைய பேருக்கு மெயில்ஸ் எப்படி அனுப்புறதுங்கிறத பத்தி பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து பர்த்டே விஷஸ் அனுப்புறத வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ என்னோட இன்புட் ஃபைல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேம் பர்த்டே அப்புறம் இமெயில் அட்ரஸ் இது மூணும் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதில் பர்த்டே டேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைய தேதி வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜூலை ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும் இன்னைக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி பர்த்டே வர மாதிரி போட்டுட்டு மீதி ரெண்டும் வேறு நாள் வச்சுருக்கேன் அடுத்து இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நான் நம்மளோட தமிழ் மீடியமுடைய ஜிமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு வேறு ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்து கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது என்னுடைய இன்புட் ஃபைல் ஸோ இப்போது இந்த இன்புட் ஃபைலை ரீட் பண்ணி இதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி யாருக்கெல்லாம் பர்த்டே அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்புறத பத்தி இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அது எக்ஸல் ஃபைல் தான் இன்புட் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து முதல்ல என்ன செய்வோம்னா எக்ஸல் ஃபைலை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸல் ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் இதுதான் முதல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கணும் இப்போ நான் இதை கொண்டு வந்துட்டு நான் இங்கே ரீட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் கொண்டு வந்த உடனேயே அந்த ஒர்க் புக் எங்கே இருக்குன்றது அந்த பாத் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம ரீட் ரேஞ்ச் தான் கொடுப்போம் இப்போ இங்கே பாத் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் என்னுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்லேயே நான் வச்சிருக்கேன் அதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஃபுல் பாத் கொடுக்காம ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும்தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் இப்படி நம்ம கொடுத்தோன்னா அதுக்கு தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல இருந்தால் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தானாகவே தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ நான் அதை கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரீட் ரேஞ்ச் அதாவது இந்த ஃபைலை நம்ம ரீட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஷீட் ஒன்ல தான் இருக்கு நான் ஃபுல் எக்ஸல் ஷீட்டும் படிக்க போறேன் அதனால இங்கே நான் ரேஞ்சு தான் கொடுக்கல ஸோ இப்போ நான் ரீட் பண்ணி அதை நான் வந்து ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா நான் இங்கே ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி பர்த்டே லிஸ்ட் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த பர்த்டே மெசேஜை நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபைல்ல டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹலோ விஷ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தான் நான் என்னோட மெயிலில் அனுப்ப போகிறேன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைலையும் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ரீட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொண்டு வந்து இதையும் நம்ம படித்து ஒரு வேரியபிளில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதனுடைய ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின் நான் வந்து பர்த்டே மெசேஜ் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஸோ அதனுடைய இது எக்ஸ்டென்ஷனையும் கொடுத்துட்டு இப்போ இதை ரீட் பண்ணி நம்ம ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பர்த்டே மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி இதில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதனால் எனக்கு எதிர வந்தது ஸோ இப்போ அந்த வேரியபிள் நேமை நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் அடுத்ததா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து மெயில் அனுப்புறத தான் செய்ய போகிறோம் இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸல் ஃபைல ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம மெயில் அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இது ஒரு ஹைட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன் அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம ஃபார் லுக் கொண்டு வரணும் இப்போ நான் இங்கே எக்ஸலுக்கு ஃபார் ஈச் ரோ அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை நான் இங்கே கொண்டு வரேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேபிளில் தான் படிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனுடைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி டிடி பர்த்டே லிஸ்ட்டை நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே நம்ம கொடுத்தாச்சு அடுத்தது நம்ம கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும்னா நம்மளுடைய பர்த்டே டேட் அதாவது எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு பர்த்டே டேட்டும் இன்னைய டேட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெண்டும் சேமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பணும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன செய்யலாம்னா நம்ம நீங்கள் என்னுடைய முந்தின எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸல் ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுக்கு கெட் ரோ ஐட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு காலமையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத காமிச்சிருப்பேன் பட் இன்றைக்கி நம்ம அப்படி பண்ண போகிறது கிடையாது டாட் நெட்டில் இது வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தான் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஒரு இஸ்லுக் பண்ண வந்துடும் இப்போ நம்ம கண்டிஷனில் இந்த ரோ ஐட்டமில் எந்த ரோவில் எந்த காலமில் இருக்க ர
இன்னைய டேட்டும் சேமா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் சேமா இருந்ததுன்னா இங்க மெயில் அனுப்பணும் மெயில் அனுப்பணும்னா என்ன செய்யணும் மெயில் அனுப்புறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி வந்து எஸ்எம்டிபி மெயில் மெசேஜ் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா ஸோ நான் இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி என்ன எஸ்எம்டிபி ஆக்டிவிட்டியை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இதை பற்றி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து இதுக்கான போர்ட்டர் சர்வர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் இதை நீங்கள் என்னோடய முந்தின வீடியோஸ்லையும் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஜிமெயிலுக்கு போர்ட் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதனுடைய சர்வர் நேம் எஸ்எம்டிபி டாட் ஜிமெயில் டாட் காம் அடுத்தது நம்ம எந்த மெயிலில் இருந்து அனுப்ப போகிறோம் அதனுடைய இமெயில் அட்ரஸும் பாஸ்வேர்டும் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் நான் வந்து ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதில் என்னோடய இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டாக நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இங்கே டூ இப்போ யாருக்கு நம்ம அனுப்ப போகிறோம் அப்போ நம்ம எக்ஸல் ஃபைலில் நம்மளுடைய இமெயில் அட்ரஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரோ கோட்ஸில் இமெயில் இப்போ இதுவும் வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் அதனால் இதையும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் இது நம்ம சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் நான் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அடுத்தது பாடி இதை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேரியபிளை நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போது யாருக்கெல்லாம் பர்த்டே இல்லையோ அவங்களுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்டா ரோ நேம் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் அடுத்தது ப்ளஸ் சிம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம எழுதுகிற வார்த்தைகளை வந்து சேர்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டர் டூ நாட் ஹாவ் பர்த்டே டுடே அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதி எனக்கு டிஸ்கிளேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட இன்புட் ஃபைல் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸுங்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் மீதி ரெண்டு பேருக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் கிடையாது ஸோ ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் மெயில் போகணும் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேவிட் மர்லின் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பர்த்டே இல்லை அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்துடுச்சு அடுத்தது நமக்கு ஒரு இமெயில் வந்திருக்கணும் அதுவும் நமக்கு இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு நேமும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஹலோ அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ ஒரே ஸ்டாட்டிக் மெசேஜை எல்லாருக்கும் அனுப்புறதுல ஒரு வந்து ஒரு ப்ரீ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இதுவே யாருக்கு பிறந்தால் இப்போ ஜேம்ஸ் அப்படின்னா ஹலோ ஜேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அந்தந்த நேமை வந்து அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொன்னால் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த மெசேஜ்லேயே நம்ம அந்த இது நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து ஹலோ ஜேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைல் நம்ம அடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் டாட் நெட்டில் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹலோ பக்கத்தில் கலி பேசிஸில் நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இங்கே நம்ம ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லை இந்த இதை வந்து நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஜீரோங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையை தான் மாற்ற போகிறோங்கிறதுனால அது இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஜீரோ இப்போ நான் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஜீரோன்னு கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெட் அடுத்த வேர்டுக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு கொடுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்கிரம் பண்ணிகிட்டே போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேர்டு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே நம்மளுடைய எஸ்எம்டிபி மெசேஜ்க்கு வருவோம் இப்போது நம்ம பாடிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்கிறேன்னா இந்த எக்ஸல் ஃபைல்லேருந்து வாங்குகிற நேம் வந்து நான் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நம்ம ரோ நேம் அதை வந்து டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நான் நேம்ங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபார்மேட் இப்போ அந்த ப்ராக்கெட்குள்ளார நம்ம எந்த மெசேஜை நம்ம நம்ம ரீட் பண்ணால் ஃபைல ரீட் ஃபைல ரீட் பண்ணால் வேரியபிள் நேமும் கொடுக்கணும் அது வந்து பர்த்டே மெசேஜ் இல்லையா கமா எந்த ஃபீல்டை வச்ச
இன்னைக்கு நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல இருக்கிற வேல்யூஸ வந்து டைனமிக்கா நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து இன்னொரு இடத்துல வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நான் ஒரு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அப்புறம் அது கூட சேர்த்து நான் ஒன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணி இங்கேயே இந்த நேம் பக்கத்துல ஒரு கமா போட்டு அடுத்து நீங்க என்ன வேர்டால ரீப்ளேஸ் பண்ண போறீங்களோ அப்படி அந்த மாதிரி நீங்க இந்த இடத்துலயே அடுத்தடுத்த வேரியபிள் நேம்ஸ் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டைனமிக்கா நிறைய பேருக்கு மேல் செட்டி அனுப்புறங்கிறத பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்